সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম দূরে এবং কাছে যে যেখানে বসে আমাদের আয়োজন দেখছেন আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আরটিভি শুক্রবার সকালে সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা নিয়ে নিয়মিত আয়োজন স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর জিনিয়া জাফরিন আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে ডেঙ্গু জ্বর ও করোনীয় এ নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের একজন বরেণ্য মেডিসিন স্পেশালিস্ট কিন্তু তার আগে দর্শক আপনাকে বলছি ফোন করুন আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে অথবা এস এম এসও করতে পারেন অথবা ফেসবুকে আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন বা ইউটিউবেও দেখতে পারেন আমাদের এই পর্বগুলো আমাদের সাথে আজ স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ডক্টর আহমেদুল কবির অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ইন্টারনাল মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটাল এবং এএমজেড হসপিটাল বাড্ডা আসুন স্যারের সাথে পরিচিত হই এবং জেনে নেই ডেঙ্গু নিয়ে টুকিটাকে অনেক কিছু বর্ষাকালে হয় কিন্তু এখন দেখছি সারা বছরই ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব আপনি কি বলবেন স্যার হ্যাঁ এখন আসলে এইবারে তো একটু লেট হলো ডেঙ্গু আর যে প্রশ্নটা আপনি করলেন যে এইবারে কেন ডেঙ্গু নিয়ে এত কথা হচ্ছে এর মধ্যে আমি কয়েকটা জায়গায় মানে কয়েকটি চ্যানেলে এর আগেও কথা বলেছি ডেঙ্গু নিয়ে বলার পিছনে কারণ হচ্ছে এইবারের প্রেজেন্টেশন কিন্তু ভিন্ন আমরা এখন দেশের মানুষজন অভ্যস্ত ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে কারণ বেশ কয়েক বছরই তো ডেঙ্গু বাংলাদেশে প্রিভেল করছে সো দ্যাট ডেঙ্গু কি এটা আসলে ঠিক বর্ণনা করবার দরকার নেই লোকজন এখন বুঝেন যে অনেক বেশি জ্বর গায়ে ব্যথা মাথা ব্যথা হঠাৎ করে জ্বর আসা এই লক্ষণ থাকলে ডেঙ্গু হয় কিন্তু এর আগের বারেই যারা আমরা ফিজিশিয়ান এন্ডে যারা থাকে চিকিৎসা যারা করি যেই সমস্যাগুলি রোগী নিয়ে আসতেন এবারে কিন্তু ভিন্ন রকম সমস্যা এবং এইবারে ডায়াগনোসিস করতেও কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যেমন ডেঙ্গু জ্বরে আগে আমরা যেটা দেখতাম যে চার পাঁচ দিন জ্বরের পরে নর্মালি রোগী ভালো হয়ে যাচ্ছে খুব বেশি বড় কোনো সমস্যা হচ্ছে না এইবারে ব্যাপকতা যতটুকু না তার জটিলতা অনেক বেশি যেখানটাই ডেঙ্গু হচ্ছে সেখানটাই কিন্তু আপনার রোগীর যে মরবিডিটি যেটাকে আমরা বলি মেডিকেল ভাষায় যে অসুস্থতার মাত্রা এটা অনেক বেশি এবং প্রেজেন্টেশনগুলো কিন্তু খুব আনইউজাল এবং এই জন্যেই কিন্তু পেশেন্টগুলো খুব খারাপ হচ্ছে ধরেন তিন চার দিনের মাথায় পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার কমে যাওয়া প্লেটলেট কমে যাওয়া এটা আগে কিন্তু আমরা আর দেখি নাই আগে ধরেন চার পাঁচ দিন জ্বরের পরে সমস্যা হতো আর কিছু জিনিস যেটা হচ্ছে ডেঙ্গু নিয়ে যে সমস্যাটা কিছু সিমটম বোঝা খুব জরুরি যে কখন মানুষ চিকিৎসকের সং মানে কাছে যাবেন অথবা হসপিটালে ভর্তি হবেন এই মেসেজগুলি খুব জরুরি জানা চেঞ্জটা এটা কেন হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন এইটা হচ্ছে এই জন্যে যে ডেঙ্গু তো অনেক দিন থেকে আছে ধরেন একজনের এবারে ডেঙ্গু হলো তার কিন্তু ওই ডেঙ্গু ধরেন চারটা ভাইরাস থাকে ডেন ওয়ান টু থ্রি ফোর তো ডেন ওয়ান যদি হয় আপনার ডেন ওয়ানের বিরুদ্ধে তো আপনার সারা জীবনের জন্য এই প্রতিরোধ যেটা সেটা হয়ে যাচ্ছে লাইফ লং ইমিউনিটি বলি আমরা কিন্তু ডেন টুর বিরুদ্ধে তো আপনি প্রতিরোধ নাই কিন্তু ডেন ওয়ান হওয়ার ফলে যেহেতু ভাইরাসগুলি মোটামুটি অ্যান্টিজেনের দিক থেকে কাছাকাছি ডেন ওয়ান হলে পরে আপনার ডেন টুর বিরুদ্ধে কিছুটা যেটাকে বলা হয় পার্শিয়াল ইমিউনিটি কিছুটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়ে দেয় দেওয়ার ফলে যখন আপনার ডেন টু হবে যেহেতু ডেন ওয়ান আগে একবার আপনার হলো এখন ডেন টু হলে এইটার সেন্সিটিভিটি হাইপার সেন্সিটিভ বলে মেডিকেল ভাষায় অনেক বেশি যে কারণে আপনার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আগের থেকে একটু তৈরি থাকে কিন্তু এটা সাফিসিয়েন্ট না বরং ওই যুদ্ধে দিয়ে দেখা যায় যে আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিছুটা থাকার ফলে যেটা ইমিউনিটি দিচ্ছে না যে কারণে এইবারের যে ডেঙ্গুর ইয়েটা জটিলতা সেটা অনেক বেশি হচ্ছে স্যার আমাদের আমরা আর এটা নিয়ে অনেক কিছু জানবো কিন্তু আমাদের স্যাভলন সুস্থ থাকুন টিম আপনার জন্য কিছু প্রশ্ন নিয়ে এসেছে দর্শকের কাছ থেকে আসুন প্রশ্ন করে দেখি ডেঙ্গু জ্বর হইলে এটার থেকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য দ্রুত কি কি ব্যবস্থা নিলে আমরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠব এবং এবং কি কি সিমটম হইলে আমরা বুঝবো যে ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে আমার ভাগিনার বয়স চোদ্দ বছর আর নিরানব্বই হান্ড্রেড জ্বর থাকে সব সময় ডাক্তার দেখানো হয়েছে ব্লাড টেস্ট করা হয়েছে এবং ডেঙ্গু ও টাইফয়েডের কোনো কিছু ধরা পড়ে নেই তো ডাক্তার সাহেবের কাছে আমার জিজ্ঞাসা যে এটা কোন ধরনের জ্বর চিকিৎসা কী হ্যাঁ প্রথম যে প্রশ্নটা আসছে সেটা অনেকটা রিলেভেন্ট যে ধরেন উনি প্রথম দুইটা ওনার প্রশ্ন কিন্তু দুই তিনটা পার্ট একটা হচ্ছে প্রতিরোধ বা কীভাবে এটা থেকে মানে উনি রক্ষা পাবেন সেটা আর হয়ে গেলে কি করবেন প্রথমত হচ্ছে প্রতিরোধের ব্যাপারটা এটা সবাই জানে যে এটা তো একটা মস্কুইটো বর্ন ডিজিজ তা আপনি এখন তো সারা দেশে মোটর সব মেরে ফেলাও সম্ভব না তবে ডেঙ্গু 
যেটা হয় এটা সবাই এখন এর মধ্যে জেনে গেছেন যে ডেঙ্গু খুব পরিষ্কার পানিতে স্টেগনেন্ট ওয়াটারে হয় বিশেষ করে আনপ্ল্যান আরবানাইজেশনের জন্য আমাদের ব্যাপকতা এত বেশি তো প্রতিরোধের বিষয়টা যদি বলেন মশা থেকে আপনি কামড় না খেলেই তো আপনার ডেঙ্গু হবে না এইটা হচ্ছে প্রথম প্রতিরোধ এখন কামড় না খাবেন কি করে কামড় না খাওয়ার উপায় হচ্ছে আপনি মস্কিটো নেট ইউজ করতে পারেন মস্কিটো রিপেলেন্ট ক্রিম ইউজ করতে পারেন তারপর যেটা হচ্ছে আপনার বাড়ির আশেপাশে আঙিনা ফুলের টপ তারপর যেই জায়গাটায় স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার থাকতে পারে ইভেন টায়ার টিউব ফ্রিজের পানি রাইট ফ্রিজের পানি জমছে আপনি পানি জমতে দিবেন না আপনার ব্যক্তিগত সচেতনতা খুব জরুরি আমি সবগুলি জায়গায় একই কথা বলি সমষ্টিগতভাবে এই কাজটা একার পক্ষে সম্ভব না আপনি যদি মনে করেন যে সিটি কর্পোরেশন তারপরে সরকারের লোক এসে আপনার বাসার এসির নিচের পানিটা পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে আপনার টবের পানি এসে আরেকজন লোক করে দিয়ে যাবে আর আপনি বসে আছেন সবাই মিলে কি করে আপনাকে প্রতিকার করবে সেটা হবে না প্রত্যেকে যদি সচেতন হয় ধরেন ওয়ান ওয়ান ম্যান আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি আপনার বাসার জন্যে খুবই রেসপন্সিবল হন তার দেখবেন অনেক এগিয়ে যাবেন এসান আপনার বাসাটা পরিষ্কার রাখেন পানিটা ক্লিন রাখেন আপনার ওখানে ডেঙ্গুর এক্সাক্টলি সবাই সচেতন তাহলে কিন্তু প্রতিরোধের প্রশ্নটা আসছে এবং এই ব্যাপকতাটা হবে না দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে সিমটম দিয়ে আপনি কি করে বুঝবেন এইটা হচ্ছে আপনাকে বুঝতে হবে অন্য যে কোনো ভাইরাস জ্বরের মতোই ভাইরাস জ্বর বোঝার উপায় হচ্ছে যে এটাতেই প্রথমে কিন্তু অনেক বেশি জ্বর হয় যেদিনই জ্বর হবে একশো তিন চার ডিগ্রি জ্বর হবে এবং হঠাৎ করে আপনি অফিস থেকে আসছেন ভালো মানুষ এসে আপনি অনেক বেশি জ্বর এবং সেই জ্বরের পাশাপাশি ডেঙ্গু বোঝার উপায় হচ্ছে গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা হয় আপনি বুঝতেই পারবেন জ্বরের সঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা মাথা ব্যথা চোখের পিছনে ব্যথা চোখ লাল হয়ে যাওয়া গিটে গিটে ব্যথা তার সঙ্গে যেটা হচ্ছে বমি বমি ভাব খাবার অরুচি এই কয়েকটা জিনিস থাকলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে হয়তো আপনি ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত আর এখন যেহেতু অনেক বেশি হচ্ছে সুতরাং সিনড্রমিক অ্যাপ্রোচে যাওয়াই ভালো তার দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা ছিল যে একজনের ভাগনার অনেক জ্বর ও আচ্ছা আসলে দীর্ঘদিন কোনো ভাইরাস জ্বরই থাকে না সুতরাং পাঁচ দিনের পরে যদি জ্বর আসে ওনাকে অন্য জিনিস চিন্তা করতে হবে গিটে ব্যথার সঙ্গে জ্বর যদি থাকে অনেক কজ আছে সুতরাং ওইটাই এই মুহূর্তে আসলে বলে কনফিউজ করে লাভ নেই ডেঙ্গু জ্বর হতে গেলে পাঁচ থেকে ছ দিন যে কোনো ভাইরাস জ্বর হবে তারপর জ্বরটা কমে যাবে তো এইখানে যেই জিনিসটা খুব জরুরি সাধারণ মানুষের জানবার বিষয় হচ্ছে একটা হচ্ছে রুগী হিসেবে আমাদের কি জানা দরকার কখন আমরা ডাক্তারের কাছে যাব বা হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আর আরেকটা প্রশ্ন যেটা আমরা বলতে চাই যে ফিজিশিয়ান এন্ডা আমাদের ডাক্তারদের কি করণীয় ডেঙ্গু জ্বরে যেই প্রবলেমটা হচ্ছে জ্বর যতটুকু না হচ্ছে প্রপার ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড গাইডলাইন ফলো না করার ফলে এইটা হয়তো আসলে প্রপার অ্যাডভান্স টু দ্য গাইডলাইন না হওয়ার ফলে কিন্তু চিকিৎসাজনিত জটিলতাও কিছুটা হচ্ছে সমস্ত চিকিৎসকদেরকে এই আনইউজুয়াল প্রেজেন্টেশনটার সঙ্গে ফ্যামিলিয়ার করা চিকিৎসা করা তা আনইউজুয়াল প্রেজেন্টেশন বলতে বোঝাচ্ছি আপনি ধরেন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলেন কি হলে পরে আপনি ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে পড়তেন সেটা হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট এক নম্বর আপনার ডেঙ্গু জ্বর হলে পরে কিছু ওয়ার্নিং সাইন কি সেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্নিং সাইন বলতে জ্বরের সঙ্গে যদি আপনার পেটে ব্যথা হয় এটা কিন্তু একটা ওয়ার্নিং সাইন কেউ যদি জ্বরের পরে সাথে সাথে তার পেটে ব্যথা হচ্ছে অথবা লিভারটা থাকে ডান দিকে এই জায়গাটা যদি ব্যথা হয় তাহলে বুঝবেন যে এটা কিন্তু খারাপের দিকে যাবে দুই নম্বর হচ্ছে আপনার যদি খুব বেশি বমি হয় অনেক বেশি বমি হলে কিন্তু আপনার ব্লাড প্রেশার কমে যাবে সেটা একটা ওয়ার্নিং সাইন আরেকটা হচ্ছে আপনি যখন কোনো ডেঙ্গু রোগী খুব অস্থির হয়ে যায় রেস্টলেস হচ্ছে তার মানে হচ্ছে আপনার ব্লাড প্রেশার কমে গিয়ে ব্রেইনে ব্লাড সাপ্লাই কমে যাচ্ছে তখন সে খুব এজিটেটেড এবং রেস্টলেস হয়ে যাবে এটাও কিন্তু একটা ওয়ার্নিং সাইন আরেকটা ওয়ার্নিং সাইন হচ্ছে যদি কারো মিউকাস ব্লিডিং বা সারফেস ব্লিডিং বলি আমরা ধরেন জিওবার সাইড থেকে দাঁতের গোড়া দিয়ে অথবা প্রস্রাবের সঙ্গে ব্লিডিং হচ্ছে অথবা স্কিনে ব্লিডিং হচ্ছে দিজ আর সারফেস ব্লিডিং এইটাও কিন্তু একটা ডেঞ্জারাস ওয়ার্নিং সাইন এই জিনিসগুলো যদি থাকে কোনো পেশেন্টের দিজ আর ওয়ার্নিং সাইন এবং তাকে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি হওয়া উচিত এবং এইটার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এইটা একটা প্রিভেন্টেবল মানে এই এই রোগ থেকে মৃত্যু হবে এটা কিন্তু খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত তো মৃত্যু হচ্ছে এই কারণে যে সচেতনতার অভাবে আপনি ডেঙ্গু জ্বর হচ্ছে ভাবছেন যে ভালো হয়ে যাবেন কিন্তু এই ওয়ার্নিং সাইনগুলি যদি আপনি মনে রাখেন কারণ খারাপ হতে কিন্তু খুব বেশি সময় লাগে না আপনি আসলে থাকলে আমরা এটা ইচ্ছা করলে যেমন করতে পারি খুব অদ্ভুত ব্যাপার ওই যে পেশেন্টরা আসে হঠাৎ করে বললো যে আমার রুগীটা কেমন যেন হচ্ছে একটু বোধহয় একটু অস্থির হচ্ছে সেই সময় যদি ব্লাড প্রেশারটা মাপা যায় দেখবেন প্রেশার তার কম আর প্রপার যদি ফ্লুইড
প্রথমত হচ্ছে যেটা আমি একটু ওয়ার্নিং সাইন আপনাকে বললাম তারপর আরেকটা জিনিস হচ্ছে কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে বলে আপনার প্রশ্নটার উত্তর আমি যাচ্ছি ধরেন ডেঙ্গু হচ্ছে তার সঙ্গে যদি এই সমস্যাগুলি কারো থাকে ধরেন মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যদি কেউ প্রেগনেন্ট থাকেন অথবা কারো ডিসফাংশন ইউটারাইন ব্লিডিং মানে অনেক বেশি ব্লিডিং হয় অথবা কারো ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল থাকে সাথে কিডনি রোগ থাকে হার্টের সমস্যা থাকে তাদের কিন্তু উইথ রিস্ক ফ্যাক্টর তাদের ওয়ার্নিং এবং রিস্ক ফ্যাক্টর তারা অবশ্যই তাদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রয়োজন এখন আপনি বললেন যে ডেঙ্গু আমরা চিন্তা করলাম তাহলে আমরা কি পরীক্ষা করতে পারি ইনভেস্টিগেশানে এখন প্রথম কথা হচ্ছে আমি যেটা মেসেজ দিতে চাই পরীক্ষা হচ্ছে সেকেন্ডারি বিষয় সব জায়গায় পরীক্ষা অ্যাভেলেবল না আপনাকে রোগীর উপসর্গ অনুযায়ী কিন্তু রোগটাকে ধরতে হবে এখন যেহেতু সব জায়গায় হচ্ছে আপনি উপসর্গটা যদি বোঝেন তাহলে কিন্তু আপনি রোগটা ধরতে পারবেন পরীক্ষাটা কিন্তু পরে এবং পরীক্ষা করতে গিয়ে কিন্তু আপনি আবার একটা বিপদে পড়তে পারেন কারণ হচ্ছে কি যেই সমস্যাটা হয় আমরা যেটা জানি যে এন এস ওয়ান নামে একটা এন্টিজেন পরীক্ষা করি যেটা প্রথম দিন থেকেই পজিটিভ হওয়ার কথা বাট এইরকম ঘটনা ঘটছে এখন যে ডেঙ্গুগুলি হচ্ছে সেগুলো এন এস ওয়ান নেগেটিভ তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ক্লিনিশিয়ান যারা ডাক্তার এন এস ওয়ান এন্টিজেন করলেন করে দেখলেন নেগেটিভ তা আপনি কনফিডেন্ট হয়ে গেলেন যে এটা ডেঙ্গু না তারপরে ওই লাইনে চিকিৎসা করলেন না আপনি তো আরও বিপদ নিয়ে আসছেন সুতরাং পরীক্ষার উপরে নির্ভর করাটা খুব বেশি মানে যুক্তিযুক্ত হবে না আরেকটা প্রবলেম হয় পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রথম দিনে নাও পজিটিভ হতে পারে কিন্তু চার দিন পরে আবার এন এস ওয়ান নেগেটিভ হয়ে যেতে পারে আপনি চার দিনে মাথায় পরীক্ষা করলেন এন এস ওয়ান নেগেটিভ আর সেই সময় ডেঙ্গু অ্যান্টিবডি করলেন সেটাও কিন্তু নেগেটিভ আপনার পাঁচ দিনের আগে কিন্তু অ্যান্টিবডিও পজিটিভ হবে সেক্ষেত্রে স্যার আমরা কি করবো এই উত্তরটা আমরা নিব বিরতির পর থেকে সময় গেল একটা বিজ্ঞাপন বিরতি দর্শক সময় গেল একটা বিজ্ঞাপন বিরতি বিরতির পরে আবার আলোচনায় ফিরবো সে পর্যন্ত চোখ রাখুন আর টিভির পর্দায় ফিরে এলাম বিরতির পর থেকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য কথা বলছিলাম ডেঙ্গু নিয়ে চলুন আলোচনায় ফিরি হ্যাঁ যে প্রশ্নটা আপনি করছেন খুব প্রিসাইজলি যদি বলি আপনি এক্সপেন্সিভ ইনভেস্টিগেশন করবার দরকার নাই ডেঙ্গুতে করে কনফিউজ হওয়ার দরকার নেই বিশেষ করে এবারের জন্য আপনি নর্মাল পরীক্ষা করেন একটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট শুধু যেটাকে আমরা বলি সিবিসি আর সঙ্গে এসজিপিটি আর জিওটি লিভার এনজাইম করা যেতে পারে তো সিবিসি করলে ইনভেরিয়েবলি ডেঙ্গুতে আপনি ডাব্লিউবিসি কাউন্ট যেটা বলি সেটা কম থাকবে সেটাকে বলে লিকোপেনি আমাদের মেডিকেল ভাষায় সাধারণ ভাষায় বললে ডাব্লিউবিসি কাউন্ট কম এর মধ্যে লিম্ফোসাইড কাউন্ট সেটা একটু বেশি থাকে তো সঙ্গে যদি আপনি প্লেটলেট কাউন্টটা কমার দিকে থাকে তাহলেই আপনার যথেষ্ট আর এর সঙ্গে কয়েকটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে ডেঙ্গুতে যেটা আমরা বলবো ওয়ার্নিং সাইন কেন পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার কমে যায় সেটা বুঝতে পারলে ফিজিশিয়ান এন্ডে যারা চিকিৎসা করছেন তারা কিন্তু খুব সহজেই কখন কি করবেন বুঝতে পারবেন একটু যদি আপনি ডেঙ্গু জোর কে মানে কি করে আপনার ক্ষতিটা করে সেটা যদি একটু বুঝেন যারা চিকিৎসা করছেন তাহলে পরে চিকিৎসকদের জন্য উপকার হবে প্রথম কথা হচ্ছে ডেঙ্গুতে তিনটা কারণে আপনার প্রেশারটা কমতে পারে এক নম্বর হচ্ছে যখন জ্বর থাকে অনেক বেশি জ্বর হলে তো কিছুটা ডিহাইড্রেশন হবে দুই নম্বর হচ্ছে পেশেন্ট খেতে পাচ্ছে না ভমিটিং হচ্ছে তিন নম্বর কারণ হচ্ছে আপনার এইটা এমন একটা রোগ যেটাতে লিকেজ বলি আমরা প্লাজমা লিকেজ মানে আমরা ব্লাড থেকে ব্লাড ভলিউমটা কমে যাচ্ছে শরীরে বিভিন্ন স্পেসে চলে যাচ্ছে ধরেন ফুসফুসে পানি জমে যাচ্ছে আবার পেটে পানি জমে যাচ্ছে কিন্তু এটা ব্লাড ভেসেল কিন্তু থাকছে না ফ্লুইডটা বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে এই তিনটা কন্ট্রিবিউটরি ফ্যাক্টরের জন্য কিন্তু আপনার ব্লাড প্রেশারটা কমে যাচ্ছে এখন পেশেন্টে যদি ব্লাড প্রেশার কমে যায় তাহলে ব্লাড প্রেশার ব্লাড তো সার্কুলেশন হবে না নাহলে তো সব অর্গানগুলো ড্যামেজ হবে মাল্টি অর্গান ফেলিয়র হবে এখন দীর্ঘক্ষণ যদি লো ব্লাড প্রেশারে থাকে একটা সাধারণ রোগ শুধুমাত্র আইবি ফ্লুইড দিয়ে যে রোগটাকে চিকিৎসা করা যায় সেটা থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটছে এখন ধরেন প্রেশার অনেক কমে গেল তাহলে ডাক্তার সাহেব কী করবেন প্রেশার কমে গেলে অবশ্যই ওনাকে আইবি ফ্লুইড দিতে হবে সেক্ষেত্রে স্যার অনেক সময় আমরা যেরকম প্রেশার বাড়ানোর জন্য অনেক সময় আয়ন ড্রপস ইউজ করি এটা কি কোনো ভূমিকা আছে এটা আপনি খুব পার্টিনের একটা প্রশ্ন করেছেন যে আপনাকে বুঝতে হবে এখানে প্রেশারটা কেন কমছে ইট ইজ নট ডিউ টু হার্ট ডিজিজ সুতরাং হার্টের কারণে যদি না বাড়ে মানে না কমে তাহলে ওই প্রেশার বাড়ানোর আর্টিফিশিয়াল ওষুধ দেওয়া মানে আপনি আরও ক্ষতি করছেন রোগীর প্রথম কাজ হচ্ছে আইবি ফ্লুইড দিতে হবে ফ্লুইড দিয়ে পেশেন্টের ব্লাড প্রেশারটাকে বাড়াতে হবে তারপর যদি তার ধরেন আমি যেটা বললাম রিক্স ফ্যাক্টরের মধ্যে যা কারো যদি হার্টের রোগ আগে থেকে থেকে থাকে হার্ট পাম্প করছে না সেটা তখন সেটা কনসিডার করা যেতে পারে দ্যাট ইজ এ স্পেশাল সিচুয়েশন এটা
খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যদি চিকিৎসা করা না যায় তাহলে আপনি কিন্তু پیشنট লস করবেন স্যার ডেঙ্গু থেকে কোনো অ্যান্টিবায়োটিকের ভূমিকা আছে কিনা আমরা অনেক রোগী পাচ্ছি এরকম যে হয়তো বিশেষ করে গ্রাম থেকে আসছে অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট হয়েছে এটা একটা বড় সমস্যা যে অ্যান্টিবায়োটিক শুধু ডেঙ্গু না আপনি না বুঝেই প্রচুর ইউজ করা হচ্ছে ইনড্রেসকেমিনেট অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করার ফলে এখন অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে এইখানটায় আসলে খুবই রেগুলেশন দরকার যাতে খুব সহজে অ্যান্টিবায়োটিক না পাওয়া যায় অ্যাট লিস্ট প্রেসক্রিপশন ছাড়া যাতে অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি না হয় সেই ব্যবস্থাটা করতে হবে আর ডেঙ্গু যেহেতু একটা ভাইরাস জনিত রোগ এখানে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রোল নাই বরং অ্যান্টিবায়োটিক রিলেটেড সাইড ইফেক্ট হতে পারে সেই জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা উচিত না যদি সেকেন্ডারি ইনফেকশান ডকুমেন্টেড ইনফেকশান দেখা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ফিজিশিয়ানই বুঝবেন যে কখন অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে হবে তবে পার্সি অ্যান্টিবায়োটিক ইজ নট দ্য ট্রিটমেন্ট অপশানস ইন ডেঙ্গু এটা ভাইরাস জ্বর এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে স্পেসিফিক প্রতিরোধক নেই আপনাকে সিমটম অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে স্যার ইদানিং একটা কথা আপনারা প্রায় ইউজ করছেন সেটা হচ্ছে ডেঙ্গু এক্সপান্ডেড সিনড্রোম এটা যদি একটু আমাদের বুঝিয়ে দেন হ্যাঁ এক্সপান্ডেড বলতে ধরেন সরাসরি ডেঙ্গু দিয়ে এক্সপ্লেইন করা যাচ্ছে না ডেঙ্গু তো একটা ভাইরাস জ্বর হওয়ার কথা এখন কেউ কেউ এরকম প্রেজেন্টেশন করেন জিআই ম্যানিফেস্টেশন তার অ্যাকিউট ওয়াটারি ডায়রিয়া সেটা তো ডেঙ্গুর সঙ্গে কোরিলেট করানো ডিফিকাল্ট তারপরে ধরেন কারো হেপাটাইটিস হচ্ছে কারো সিএনএস ম্যানিফেস্টেশন অন্য ম্যানিফেস্টেশনগুলি হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু এক্সপান্ডেড সিনড্রোম তো সেগুলো ডেঙ্গুর সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড এটা খুব কেয়ারফুলি চিকিৎসা করতে হবে আর এই ক্ষেত্রেও কিন্তু ফিজিশিয়ানদের সিমটমেটিক ট্রিটমেন্টই করতে হবে কোনো স্পেসিফিক চিকিৎসা যাওয়া যাবে না এই সময়টা স্যার কিন্তু আমি দেখছি অনেক টাইফয়েড আক্রান্ত রোগী আসছেন তো এই যে ডেঙ্গু টাইফয়েড যেটা আমাদের দর্শকের প্রশ্ন ছিল এবং অন্যান্য ভাইরাল ফিভার আমরা একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে কিভাবে প্রথমে একটু শিওর হব যে না এটা আসলে ডেঙ্গু না এটা অনেক কিছু এখন যে জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট ধরেন টাইফয়েড এবং ডেঙ্গুর জ্বরের প্যাটার্নটা ডিফারেন্ট কারো যদি খুব আস্তে আস্তে জ্বর হয় স্লোলি জ্বরটা হয় ছয় সাত দিন পরে খুব পিক হচ্ছে জ্বরটা দীর্ঘদিন থাকছে সেটা আপনি টাইফয়েড বা অন্য জ্বর হিসেবে আপনি ধরতে পারবেন ডেঙ্গু এত ভদ্র না ওর জ্বর আস্তে আস্তে আসবে না সে খুব জোরে জোরেই আসবে আবার যাবেও খুব তাড়াতাড়ি তার মানে খুব অ্যাব্রাপ্ট যদি কারো জ্বর হয় এবং তাড়াতাড়ি চলে যায় সেটাই হচ্ছে ডেঙ্গু আর টাইফয়েড মানে অনেক দিন থেকে জ্বর থাকবে এখন বিষয়টা এরকম হচ্ছে একজন টাইফয়েডের রোগীর কি ডেঙ্গু হবে না এরকম তো তাকে তো আরও বেশি মশা কামড়াতে পারে সে তো অসুস্থ ঘুমায় থাকবে এখন টাইফয়েডের রোগী দেখবেন যে ভালো হয়ে গেছে এরকম আমরা অনেক কেস পাই অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে ব্লাড কালচারও পজিটিভ টাইফয়েড সাত আট দিন পরে জ্বর ভালো হওয়ার পর আবার জ্বর আসছে এবং খুব হাই গ্রেড জ্বর তখন মাথায় রাখতে হবে যে কনকমিটেন্ট ডেঙ্গি ইনফেকশান কিন্তু হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আবার দেখবেন জ্বর চলে গিয়ে খুব হাই গ্রেড ফিভার টক্সিক পেশেন্ট ধরেন একদম পুরো গা লাল হয়ে যাচ্ছে তখন আপনাকে ডেঙ্গুর কিন্তু আলাদা ইনভেস্টিগেশান করতে হবে দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু তবে একটা জিনিস বোধ খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি জানি না আমরা কি আরও সময় পাচ্ছি কিনা বলার জন্য সেটা হচ্ছে চিকিৎসা নিয়ে যে জটিলতাগুলো হচ্ছে তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে আপনার ডেঙ্গুর ম্যাক্সিমাম চিকিৎসায় কিন্তু আইবি ফ্লুইড দিয়ে করা সম্ভব নাইনটি নাইন পারসেন্ট কেসি আচ্ছা তো আপনি যেই সমস্যাটা হয় যে ডেঙ্গু হলে পরেই প্লেটলেট দেয়া प्लेटलेट दें ডেঙ্গু তো স্যার এই যে আমাদের আমরা তো জানি যে রক্তের তিনটা উপাদান আছে মোটামুটি সবাই এটা জানে প্লেটলেট কি কেন এটা ধরে এবং একসময় কমে যায় আবার নিজেই বাড়তে থাকে এটা এই জিনিসটা স্যার কেন এটা ক্রস অ্যান্টিবডি হচ্ছে अगेंस्ट প্লেটলেট ডেঙ্গুর সঙ্গে যে কারণে অটোইমিউন কারণেই প্লেটলেট ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে কমে যাচ্ছে এখন আপনি প্লেটলেট দিলে যেটা হবে যে একটা প্লেটলেট দিলেন আপনি 1 ইউনিট প্লেটলেট সেটা আপনার প্লেটলেট বাড়াবে 10000 মাত্র তো সেই ক্ষেত্রে তো অনেক কনভারসন কাজ আর যেটা বড় কথা হচ্ছে যে 10000 এর নিচে তো খুব কম রোগীরই প্লেটলেট কমে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে ব্লাড দেয়ার বিষয়টা এই এইটা আরেকটা জটিলতা আপনি ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসা কিন্তু ব্লাড ইউজ করবার কথাই না তাতে আপনার উপকারের চেয়ে ক্ষতি হবে একজনের হিমোগ্লোবিন আছে ফরটিন ফিফটিন তার ফ্লুইড লিকেজ হচ্ছে তার হিমো কনসেনট্রেশান হয়ে হিমোগ্লোবিন হয়ে যাবে আঠারো উনিশও হয়ে যায় কারো কারো তো সেই রোগীকে যদি আপনি ব্লাড দেন আর যদি তার হার্টেরও কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে কিন্তু আপনি পেশেন্টটাকে আরও ক্ষতির সম্মুখীন করছেন তো ব্লাডের কিন্তু স্পেসিফিক ইন্ডিকেশান হচ্ছে যদি কারো অ্যাক্টিভ
ব্লাডের কনসেনট্রেশনটা বেড়ে গেলে হিমাটোকিটটা বাড়বে তো কনসেনট্রেশনটা বাড়ছে যখন প্লাজমা লিকেজ হচ্ছে আর হিমাটোকিট কমে যাওয়া মানে আপনার কনসিল ব্লিডিং হচ্ছে হিমাটোকিট কমে যাওয়া পেশেন্ট শকে যাওয়া অ্যাক্টিভ ব্লিডিং হওয়া তখনই কেবল আপনি ব্লাড দিবেন স্যার আমরা এসে পড়েছি অনুষ্ঠানে একদম শেষ দিকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনি ভালো থাকবেন এবং আগামী কোনো পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আবার দেখা হবে আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক আমরা সবাই জানি প্রতিরোধ সবসময় প্রতিকারের চেয়ে ভালো তাই আসুন একটু সচেতন হই এবং একটু সচেতনতাই পারে আমাদের এই ডেঙ্গুর ভয়াবহ থেকে আপনার পরিবারকে এবং আপনাকে রক্ষা করতে সময় হয়ে গেল আজকের অনুষ্ঠানে স্যাবলেন হেলথ টিপস দেখবার চলুন দেখে আসি কি আছে আজকের হেলথ টিপসে ডেঙ্গু একটি ভাইরাস জনিত জ্বর স্ত্রী প্রজাতির এডিস মশা এই ভাইরাস বহন করে ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে সাধারণত উচ্চ জ্বর হয় অর্থাৎ তাপমাত্রা একশো চার থেকে একশো পাঁচ ডিগ্রি ফারেন হাইট বা তার থেকে বেশি হয় গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা মাথা ব্যথা ডায়রিয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এ রোগটি জটিল আকার ধারণ করতে পারে যার ফলে পানি শূন্যতা যকৃত বা লিভারের অকার্যকরিতা খিচুনি এবং জন্ডিসও হতে পারে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করতে হবে বাড়ির আঙিনা পরিষ্কার এবং অনেক দিনের জমে থাকা পানিতে মশানাশক ঔষধ ছিটিয়ে দিতে হবে পাশাপাশি আক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে আর পরিবারের সকল সদস্যদের জীবাণুমুক্ত প্রতিদিনের জন্য স্যাভলন হতে পারে একান্ত নির্ভরতার প্রতীক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার চারপাশে সবাইকে আল্লাহ হাফেজ